dann haben wir uns eben gedacht, es wäre ganz gut, wenn wir die Auseinandersetzung mit der Funktionsweise auslagern. Ein weiterer Unterschied war, dass wir diese E-Twinning-Plattform genutzt haben, um die verschiedenen Seminare ein bisschen zusammenzuführen. Da hat im Feedback schon herausgestellt, dass man da nochmal gezielter drauf eingehen sollte. Also mein Name ist Matthias Müller. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Pädagogik mit dem Schwerpunkt Diversity Education und internationale Bildungsforschung. Und wie der Name vielleicht auch schon anklingen lässt, machen wir recht viel mit Internationalisierung von Bildung, mit internationaler Bildungsarbeit. Und im Rahmen von unserem Flip Classroom Konzept haben wir mit der Plattform eTwinning gearbeitet. Und eTwinning ist eine Möglichkeit, um internationale Bildungsarbeit im virtuellen Kontext zu betreiben. Und deswegen eben der Globus, um diese internationale Dimension zu verdeutlichen und das Headset, um eben zu zeigen, dass es nicht immer der direkte Austausch sein muss oder vielleicht auch nicht sein kann, sondern dass eben mit unter anderem eTwinning es Möglichkeiten gibt, um auch im virtuellen Bereich, im virtuellen Raum internationale Bildungsarbeit voranzubringen. eTwinning ist eine Plattform, die vorrangig für die ja, virtuelle internationale Bildungsarbeit genutzt werden kann. Es sind vor allem europäische Länder Mitglied, aber teilweise auch nicht EU-Staaten. Und die kann vor allem, also eTwinning kann vor allem für zwei Bereiche genutzt werden. Einerseits für konkrete Projektarbeit. Dazu gibt es dann sogenannte Twin Spaces, in die man alle Mitglieder des Projekts hinzufügen kann. Es kann auf diesem, in diesem gemeinsamen Raum können Dokumente abgelegt werden, andere Dateien abgelegt werden und man kann sich gegenseitig kontaktieren. Und andererseits kann die Plattform genutzt werden, um zu netzwerken. Also man kann zum Beispiel eigene Projektideen einstellen, um Projektpartner zu finden. Aber man kann sich auch selbst gezielt auf die Suche nach Projektpartnern machen, indem man entweder nach bestehenden Projekten sucht oder zum Beispiel sucht, gibt es eine Mitgliedsschule, die in Spanien ist, die ich kontaktieren kann, gezielt, um irgendwie zusammen ein Projekt zu erarbeiten. Der erste Unterschied ist, dass eben durch, diese, ja, durch den Rückgriff auf Lernvideos schon mal viel Te Auseinandersetzung mit der Funktionsweise und auch ein ja, bisschen mit dem technischen Aufbau vorgelagert werden konnte. Also wir dann die Einheiten selber mehr für ja, Austausch für Projektarbeit nutzen konnten. Ein weiterer Unterschied war, dass wir diese eTwinning-Plattform genutzt haben, um die verschiedenen Seminare ein bisschen zusammenzuführen. Dadurch, dass sie einen gemeinsamen Twin Space hatten, da auch Zugriff auf die Dateien von anderen Gruppen hatten und auch momentan noch haben. Und ein Unterschied weiter dazu war eben diese hybriden Einheiten oder im Vorhinein als digitale Einheiten geplanten Projekteinheiten, wo die Studierenden wirklich Zeit haben, ja, an ihrem eigenen Projekt zu arbeiten und eben nur bei Bedarf Rückfragen stellen können, beziehungsweise ja, auch von mir gezielt mal Rückfragen gestellt bekommen. Wir wollten eigentlich ein bisschen so schauen, was man mitnehmen kann aus dieser Corona-Zeit auch, wo viel online war. Und wir wollten, oder wir haben gemerkt in der Auseinandersetzung mit eTwinning davor, dass diese, ja, dieses Einführen in die Plattform sehr viel Zeit kostet und dann wollten wir euch mal ausprobieren, weil wir gerne weiter mit dieser eTwinning-Plattform arbeiten wollten. Wie schaffen wir es, dass die Studierenden in den Einheiten selber mehr Zeit haben für die Plattform, also für die inhaltliche Arbeit? Und ja, dann haben wir uns eben gedacht, es wäre ganz gut, wenn wir die Auseinandersetzung mit der Funktionsweise auslagern könnten. Vor allem haben wir gedacht, dann kann jede Studentin in ihrem eigenen oder ihrem eigenen Tempo damit arbeiten und ja, das halt ein bisschen vereinfachen sozusagen, um dann wirklich in den Seminareinheiten mehr Zeit für Projektarbeit und Austausch zu haben. Also während der Selbstlernphase hatten die Studierenden vor allem die Möglichkeit, über das Forum Nachfragen zu stellen. Das war vor allem bei der Auseinandersetzung mit der Plattform an sich wichtig. Und zum anderen dann auch äh, ja, für die zweite Einheit, wo es um die Projektphase ging, haben die Studierenden auf Stuttgart viele ja, Leitfäden und Projektvorschläge zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, sie konnten sich anschauen, welche Projekte wurden schon umgesetzt, wie kann ich auch die Plattform auf unterschiedliche Weise und vielleicht auch für verschiedene Themen überhaupt nutzen und auch für verschiedene Altersgruppen. Zum anderen waren dann noch mal kurze Anleitungen dabei, wie kann ich diese Anleitung nutzen, wenn vielleicht Personen ja, sich mit den Videos schwer getan haben und mit Anleitungen besser umgehen konnten. Also wir hatten drei Einheiten für eTwinning. Die erste ging vor allem um die Plattform, das Kennenlernen von der Plattform. Und da haben Studierende vorgelagert, schon mal Lernvideos bekommen, um die Funktionsweise von der Plattform eTwinning kennenzulernen. Und diese Einordnung auch in den theoretischen Diskurs, was 
virtuelle Umgebung in internationaler Bildungsarbeit machen, ist davor schon eine Vorlesung von Professor Rachkoschkin erfolgt. Die zweite Einheit konnten die Studierenden dann nutzen, um hybrid entweder vor Ort oder online, wie sie wollten, in Kleingruppen an ihren eigenen Projekten zu arbeiten. Wir als Dozierende waren zugeschaltet, sodass die Studierenden ja, jederzeit mit uns sprechen konnten, Rückfragen stellen konnten. Und in der letzten Einheit haben wir dann die Seminare zusammengelegt und die Studierenden haben sich gegenseitig ihre Projekte vorgestellt und konnten dadurch ja, ein bisschen sehen, was kann man alles machen, welche Ideen gibt es vielleicht auch von Studierenden, die ein anderes Lehramt machen. Und abschließend gab es dann noch eine gemeinsame Besprechung zu dieser Projektarbeit und zur Plattform und was die Studierenden gut fanden, was sie vielleicht schwierig fanden und auch dazu ja, wie Sie sich vorstellen könnten, diese Plattform zukünftig auch in Ihrer Tätigkeit als Lehrkraft zu nutzen. Also in der Selbstlernphase selber war jetzt keine direkte Interaktion ähm, ja, in der Umsetzung beteiligt. Äh, die Studierenden hatten eben schon die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, aber dadurch, dass wir jeder Person im Seminar die Möglichkeit geben wollten, nach eigener Zeiteinteilung zu arbeiten, haben wir jetzt keinen festen Bereich sozusagen festgelegt und ja, haben die Interaktion schon mehr in die Einheiten selber verlagert und eben vor allem den Inhalt ausgelagert mit weniger Interaktion und dann die Einheiten für gemeinsame Projektarbeit mit Interaktion genutzt. Wir haben eben gesagt, okay, ihr könnt außerhalb der Seminareinheiten euch natürlich in Kleingruppen treffen, aber diese zweite Einheit ist Kleingruppenarbeit. Ich bin online dabei, beziehungsweise ich bin dann tatsächlich zwischen Online und Seminarraum gewechselt, weil eben manche Gruppen im Seminarraum waren und manche online und bin da dann immer wieder in die kleinen Gruppen gegangen, habe auch gefragt, ob's, ja, wie es läuft mit der Arbeit in der Gruppe und ähm, ja, wie sie so zurechtkommen mit der Arbeit. Der Leistungsnachweis für das Seminar mit Flip Classroom Konzept ist von Modul 2. Modul 2 besteht aus einer Vorlesung und einem Wahlseminar zu einem selbstgewählten Thema, das angeboten wird. Und es sieht dann so aus, dass die Studierenden eine Fragestellung zu einem Thema aus dem Seminar entwickeln, Texte aus der Vorlesung zur theoretischen Verortung benutzen und dann die Fragestellung unter Rückgriff auf die Texte an dem Fallbeispiel bearbeiten. Und eine Möglichkeit, diese Hausarbeit zu schreiben, war eben E-Twinning zu nutzen als Fallbeispiel, beziehungsweise das selbst erarbeitete Projekt als Fallbeispiel zu nutzen. Zum Beispiel, wie kann E-Twinning genutzt werden im Grundschulbereich? Und dann konnten die Studierenden auf Texte aus der Vorlesung zur Verortung von E-Twinning als Plattform für die internationale Bildungsarbeit zurückgreifen und dann ihr selbst erarbeitetes Projekt als Fallbeispiel verwenden, um die Hausarbeit zu schreiben. Die Studierenden haben insgesamt ein positives Feedback gegeben. Sie fanden eben diese Möglichkeit der Projektarbeit sehr gut und haben sich sehr darüber gefreut, dass sie selber ja, selbstbestimmt sozusagen arbeiten durften. Was man gemerkt hat beim Feedback war, dass diese Lernvideos doch noch etwas mehr Unterstützung bräuchten, um die Funktionsweise zu kennen und dass es auch gut wäre, vielleicht Arbeitsaufträge dazu zu geben, weil das Feedback, im, oder, ja, das Feedback beim großen und ganzen Projektarbeit gut die Plattform ist interessant, aber die Funktionsweise der Plattform könnte noch ein bisschen mehr hergeleitet werden bzw. noch etwas mehr Auseinandersetzung mit dem Punkt, der eben in der Selbstlernphase vorgeschaltet war. Für mich als Lehrperson ziehe ich das Fazit, dass ähm, ja, Flip Classroom, gerade auch unter Nutzung von digitalen Medien, eine Gute Herangehensweise ist gerade, um so ja, bestimmte Themen, bestimmte Projektarbeiten zu machen. Das ist aber ein bisschen ein Umdenken in der eigenen Rolle schon auch erfordert, weil man eben in dem Moment nicht mehr ja, Inhalte vermittelt, sondern eher ein bisschen ja, dabei hilft, sich Inhalte anzueignen und dann halt eher ein bisschen mehr beratend zur Seite steht und weniger vermittelt. Ich glaube, als allerersten Tipp mal wirklich das Konzept ziemlich gut durchdenken davor, weil ich schon das Gefühl hatte, dadurch, dass wir das sozusagen zu viert im Team konzipiert hatten, dass wir schon während der Konzeption ein bisschen auf ja, blinde Flecken gestoßen sind oder auf Sachen, die halt wichtig wären, auf die man jetzt vielleicht alleine nicht gekommen wäre. Das wäre so der erste Tipp, das gut durchdenken, um wirklich schon ja, ein relativ sicheres Konzept zu haben. Zweiter Punkt wäre auf jeden Fall die Studierenden auch aktiv ja, nach der Selbstlernphase zu fragen, wo gibt, braucht man noch Unterstützung, wo könnte man weiterhelfen. Und vielleicht ein dritter Tipp, dass auch die Materialien, die für die Selbstlernphase vorgegeben werden, ja, 
vielleicht eher einfach verständlich sind und jetzt keine, nicht wie das klassischerweise vielleicht auch ist, mit halt Texten zu arbeiten, sondern vielleicht eher mit so kurzen Anleitungen oder eben mit Videos, sowas in die Richtung. Eine Gelingensbedingung dafür, dass das Projekt gut wird, wäre meiner Meinung nach im Vorhinein eben ein ja, gutes Durchdenken von dem Projekt und vielleicht auch, falls man das Projekt alleine konzipiert, schon mal davor im Austausch mit KollegInnen oder vielleicht auch mit Studierenden gehen, um ein bisschen zu schauen, ob das eine Idee ist, die ja, funktionieren könnte oder die Interesse weckt. Und ähm, ja, eine zweite Gelingensbedingung wäre meiner Meinung nach, dass man eben auch ja, währenddessen die Studierenden begleitet und auch währenddessen ein bisschen Rückfragen stellt. Okay, funktioniert es jetzt so, wie ich das gedacht habe im Vorhinein oder muss man vielleicht an manchen Stellen noch nachjustieren, ein bisschen mehr Unterstützung anbieten oder vielleicht noch mal zusätzliches Material anbieten? Das wären jetzt so die zwei Punkte, die mir direkt einfallen würden. Wir haben auf jeden Fall den Plan, weiter mit dieser E-Training-Plattform zu arbeiten in unseren Seminaren und gerade auch ich persönlich jetzt in dem Seminar, das ich gebe. Und was so zwei Aspekte wären, die sehr schön wären für die Zukunft, wäre einerseits, wenn es gelingt, so Service-Learning-Konzeption mit E-Twinning zu machen. Also wir haben das auch schon angeboten. Es kommt ein bisschen darauf an, ob Schulen Interesse haben. Aber das wäre schon mein Ziel, dass wir wirklich dann irgendwie in der Schule auch weiterhelfen können mit den Studierenden. Die Studierenden dann auch was mitnehmen für ihre spätere Tätigkeit, gerade als Lehrkraft, wenn sie schon mal ja, ein Konzept für die internationale Bildungsarbeit im virtuellen Raum gestalten können. Und was noch auch schön wäre, wäre mal so eine internationale Kooperation. Also E-Twinning ist ja europaweit und teilweise auch manche Länder über die EU hinaus, die daran teilhaben. Und das wäre schon mal schön, wenn zum Beispiel auch bei so einer Ergebnispräsentation dann die Studierenden sich mit Studierenden von der Universität im Ausland treffen, damit man nicht nur sieht, wie funktioniert diese Plattform und was kann ich machen, sondern auch mal selber funktioniert oder selber miterlebt, wie funktioniert so diese Arbeit über diese Plattform und was sind vielleicht auch Herausforderungen dabei.